இனிய உறவுகளுக்கு இன் தமிழ் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த பூ கிடச்சிச்சுன்னா மிஸ் பண்ணாமல் செய்யுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் என்னென்னு பார்க்குறீங்களா முருங்கை பூ தாங்க அது வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முருங்கைப்பூ ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு நிறையா முருங்கைப்பூ கிடச்சிருக்குன்னா அன்றைக்கி குழம்பு கூட எதுவுமே வைக்காமல் இந்த முருங்கைப்பூ பொருள் மட்டும் நிறையா செஞ்சு அதே கூட சாப்பாட்டுக்கு போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தாராளமாக தண்ணி எடுத்து இதை நல்லா கழுவிக்கோங்க அடுப்பில் இரும்பு சட்டி வச்சுருக்கேன் இரும்பு சட்டியில் செஞ்சால் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப அயன் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்திருக்கேன் பெருங்காயம் ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க நான் கட்டி பெருங்காயத்தை உடச்சி சேர்த்திருக்கேன் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பை சேர்த்திருக்கேன் நம்ம வழக்கமாக சேர்த்துறதை விட அதிகமாகவே சேர்த்திருக்கேன் அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் பருப்புலாம் கலர் மாறினதும் நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் பச்சை மிளகாய் தான் அதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க நான் ஒரு அஞ்சு மிளகாய் கிட்ட சேர்த்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு குத்த அளவுக்கு கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு இதை வறுத்துடலாம் பச்சை மிளகாய் எண்ணெயில் ஏன் வறுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்ம சாப்பிடும்போது கூட காரம் அந்த அளவுக்கு தெரியாது அப்படியே போட்டோம்னா காரமாக இருக்கும் எண்ணெயில் போட்டால் காரம் குறைஞ்சிடும் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்த்திக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் தான் இதில் சேர்த்தணும் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துனிங்கன்னா ஒரு மாதிரி சல்லுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட் அந்த அளவு இருக்காது அதனால் சின்ன வெங்காயமே சேர்த்திக்கோங்க வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணியில் இருக்க முருங்கைப்பூவை நல்லா புழிஞ்சு இதில் சேர்த்திக்கோங்க தண்ணி இதுக்கு நம்ம ரொம்ப சேர்த்தக்கூடாது ஏன்னா முருங்கைப்பூ லைட்டாக தான் வேகணும் ரொம்ப வெந்துச்சுன்னா அதோடய மருத்துவ பலன்கள்லாம் போயிடும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் முருங்கைக்கீனே ஒரு பழமொழி இருக்குது வெந்து கெட்டது முருங்கை வேகாமல் கெட்டது அகத்தின்னு சொல்லுவாங்க முருங்கைக்கீரை முருங்கைப்பூ இதெல்லாம் ரொம்ப வெந்துச்சுன்னா அதோடய மருத்துவ பலன்கள் போயிடும் அதுதான் அது அதனால் லைட்டாக வேக வச்சுக்கோங்க உப்பு சேர்த்திட்டு இதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் இதுக்கு நான் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துல ஒரு அரை டம்ளர் கிட்ட மட்டும் தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் வேக வைக்கிறதுக்காக இதை நல்லா கிளறி விட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்துச்சுன்னா போதும் ரொம்ப நேரம் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் மூடி வச்சு வேக வைங்க அவ்வளோதாங்க பத்து நிமிஷத்துலேயே பூலாம் நல்லா சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு நம்ம சேர்த்தி இருக்க தண்ணியில் வத்தனதும் முட்டையை இதில் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு அஞ்சு முட்டையை அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து இதில் சேர்த்திக்கிறேன் இந்த பூ லைட்டாக கசப்பாக இருக்கும் அதனால் குழந்தைங்களாம் சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்காக தான் நம்ம முட்டையை சேர்த்திக்கிறோம் முட்டையை சேர்த்தி கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி முட்டை இதில் சேர்த்திக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லது முட்டை பூவில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விடுங்க ஒன்றோடு ஒன்று எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகணும் இந்த பேன் எங்கள் வீட்டில் ஒரு இருபது வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் நான்ஸ்டிக் பேன் மாதிரி நல்லா ஒட்டாமல் அருமையாக வருது முடிஞ்ச அளவுக்கு இரும்பு பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் பொரியல் பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு மட்டும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்திக்கலாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப சாப்பிடும் போல் இருக்குங்க வாசனையும் வேறு ரொம்ப அருமையாக வருது அவ்வளோதாங்க பர்ஃபெக்டான ஒரு பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஆரோக்கியமான முருங்கைக்கீரை பொரியல் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக தவறாமல் குழந்தைங்களுக்கெலாம் செஞ்சு கொடுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கிடைக்கும் என் சேனலில் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் குறைநேர்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க ந